അപ്പൊ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്കിന്ന് പോകാം ആ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്മളാരിറ്റിയും ഓസ്മളാലിറ്റിയും എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷന് ശേഷം നമ്മൾ ഡി ഫൈവ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്മളാരിറ്റിയും ഓസ്മളാലിറ്റിയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓസ്മളാലിറ്റി ഓസ്മളാരിറ്റി അപ്പൊ രണ്ടും സൊല്യൂ ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പറയാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതോ ഒന്ന് വൺ ലിറ്റർ സോൾവെന്റിൽ ഉള്ളതും ഏതോ ഒന്ന് വൺ കിലോഗ്രാം സോൾവെന്റിലുള്ള സൊല്യൂട്ടിന്റെ അളവുമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ ലിറ്റി എന്നുള്ള ആ ടേം കേട്ടിട്ട് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് സോൾവെന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അത് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഓസ്മള ലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വൺ കിലോഗ്രാം സോൾവെന്റിലുള്ള സൊല്യൂട്ടിന്റെ അളവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്മള രിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലിറ്റർ സോൾവെന്റിലുള്ള സൊല്യൂട്ടിന്റെ അളവുമായിരിക്കും ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂസ് ആയി പോകരുത് ഓസ്മള ലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കിലോഗ്രാം സോൾവെന്റിലുള്ള സൊല്യൂട്ടിന്റെ അളവും ഓസ്മള രിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലിറ്റർ സോൾവെന്റിലുള്ള സൊല്യൂട്ടിന്റെ അളവുമായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കിക്കോളൂ ഓസ്മള ലിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പെർ വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഓസ്മളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് സോൾവെന്റ് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ടേംസിൽ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ ആപ്റ്റ് ആവുന്നത് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്മള ലിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്മള ലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വോളിയം ഓഫ് സോൾവെൻ്റ് ആണ് ഈ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കൂടുകയും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇറർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ ഓസ്മള ലിറ്റിയിൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോൾവെൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇറർ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നിരുന്നാലും ഓസ്മള ലിറ്റി ഓസ്മള ലിറ്റി ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആയിട്ട് പലയിടത്തും യൂസ് ചെയ്ത് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ ഓസ്മള ലിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷർമെൻറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൺ ലിറ്റർ പ്ലാസ്മയുടെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിലെ പ്രോട്ടീനും വെള്ളവുമാണ് മെയിൻ വെയ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും വൺ ലിറ്റർ പ്ലാസ്മയുടെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലാബിൽ ഓസ്മളാരിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ എളുപ്പം ഏ ഓസ്മളാരിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് ഓസ്മളാരിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്ത് കാണാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാരണമാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മയുടെ ഓസ്മള ലിറ്റിയും ഓസ്മള ലിറ്റിയും ഏകദേശം അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്ലാസ്മയുടെ ഓസ്മള ലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മില്ലി ഓസ്മോൾ പെർ ലിറ്ററും സോറി കിലോഗ്രാമും ഓസ്മള ലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി ആറ് മില്ലി ഓസ്മോൾ പെർ ലിറ്ററും ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരു അടുത്ത വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓസ്മള ലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് വലിയ തെറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല അതുപോലെ ഓസ്മളാരിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ നമ്മൾ ടോണിസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മയുടെ ടോണിസിറ്റി ആയ മുന്നൂറ്റി ആറ് മില്ലി ഓസ്പോൾ ഓസ്മോൾ പെർ ലിറ്റർ അതിനെ ബേസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐസോട്ടോണിക് ആണോ സൊല്യൂഷൻ ഹൈപ്പർട്ടോണിക് ആണോ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് ആണോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പട്ടിക നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു ലിറ്റർ ബ്ലഡിൽ എത്ര ഉപ്പുണ്ടെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എത്ര സോഡിയം ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം 
അപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഗ്രാം സോഡിയം ഉണ്ട് ഇത് വെച്ച് എത്ര ഉപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ